barca de Caronte el miedo y la pena son mi único equipaje y en el mar comienza mi viaje Pieles, yo sé que cuando me ves tú estás viendo pieles Y sé que también podrás saber cuánto duele Si te pones en mi piel Sales nos baña el mismo mar con las mismas sales, distinto color, pero historias iguales. Si te pones en mi Yo prefiero prevenir que curar y ahora voy seis días por semana. Para pa para pa para pa para pa 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 para pa para pa para pa para pa 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 pa. Bueno, esta que viene, estas son más cortitas. Estas duran 15 segundos. Una story de Instagram. Dice así: Hay gente cabreada porque la sirenita. En 2023 ya no va a ser blanca sino negrita No es el único cambio el color de la muchacha El cangrejo Sebastián antes era rojo y ahora es facha Ustedes se quedan flipando porque eran todas las sillas vacías Y las primeras 200 mujeres así ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡José Vélez, José Vélez! Jesús, ¿cómo se llama? Mari Carmen, ¿usted vendería a alguien de su familia por pasar un día con José Vélez? Sí, claro. Mari Carmen, ¿puede usted argumentar lo que haría? Ah, que vendería a su marido, dice. Al marido y al perro. Mari Carmen, si usted tuviera un día con José Vélez, ¿qué haría con él? Sí. Vale, no ha dicho nada, pero la cara era algo así. Bueno, punto suspensivo. Dígamelo, Mari Carmen, fornicar, ¿verdad? No, 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 no. Señores, yo tengo a mi marido. Ah, vale, es que usted está enterada de todo. Bueno, un fuerte aplauso para las que han hecho fila, que han venido hasta de Fuerteventura, que he visto por aquí. Yo la verdad que estoy muy contenta porque... ¿Saben lo típico de él? En esta vida hay que plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro. Pues yo creo que hay que poner el añadido de y compartir escenario con José Vélez. O sea, yo creo que ya puedo morir tranquila, ¿no? Como buena canaria, sobre todo celebrando esta festividad. ¡Ay, qué bonito! Bueno, les tengo que contar una cosa. Yo ahora voy a salir del escenario, ¿de acuerdo? Voy a hacer el típico truquito de poner una música a full y quiero que me den todas sus energías. Usted, Mari Carmen, piense que soy José Vélez, ¿de acuerdo? O sea, si se pueden levantar, por favor, si se pueden levantar para gritarme guapa, te queremos, aunque sea mentira y les caiga mal, ¿lo harían por mí? Y nos echamos un baile aquí cuando entre. 
¿Me van a dar la energía? ¿Sí o no? Vale, pues voy para allá, pongan la musiquita, nuestro querido técnico, y ahora darlo todo. Aplausos, griterío, como si me insultan, ¿vale? Vamos a darlo todo. ¡Arriba! Vamos, 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 muy bien, vamos, vamos calentando. Las fanes de José Vélez, vayan calentando, vayan levantándose. Muy bien, señora, muy bien, muy bien. Piensen que soy José Vélez, vamos allá. ¡A tope! Me he cansado el sobrepeso, ¿eh? Bueno, antes que nada, después de la euforia, que no me he presentado, a que usted no me conoce. Como el 99% de aquí no pasa nada. Es obvio que no me conozca. Soy artista emergente. Y guapa también, caballero. Llevo siendo artista emergente 10 años. Así que guay. Así que lo único que puedo decir es que si este ratito que estoy con ustedes, les caigo bien, mi nombre es Delia Santana, pero si no les caigo bien, me pueden etiquetar en redes sociales como arroba o Mayra Casorla, ¿vale? ¡Qué broma, que nos llevamos bien! Es mi truco. Cuando me sale mal una actuación digo, yo fue Mayra. La lío muchísimo, seguramente no les caiga bien, me suele pasar. Me suelen nombrar persona no grata a cada sitio que voy. La lío muchísimo, de verdad. Porque sufro muchísimo de pensamientos intrusivos. ¿Saben lo que son los pensamientos intrusivos? Bueno, pues los pensamientos intrusivos, seguro que a todos les ha pasado, son esos pensamientos que te vienen a la cabeza y tú no puedes parar. Y todos son de connotación negativa, ¿no? De repente estás fregando los platos y te dices, ¡Uy! Y un día me voy a morir. Eso es pensamiento intrusivo. Subirte a un avión y decir, esto se va a estrellar. Y eso es un pensamiento intrusivo. ¿Saben a lo que me refiero? Una vez, un amigo mío, Jonay Fariña, de la Orotava, digo su nombre y dónde vive porque no respeto su privacidad, me dijo, Delia, ¿no te pasa que en el momento más importante de tu vida es cuando más pensamientos intrusivos tienes? ¿Verdad? Ese pensamiento de... Voy a decir algo que la voy a cagar segurísimo. Por ejemplo, el otro día estaba cenando con los padres de mi chico y me hace un pensamiento intrusivo. ¡Sas! Y dije, ¿qué pasa si ahora miro directamente a los ojos del padre de mi chico y le digo, caballero, me enseño la cuca? Sabes, sabes que no lo vas a decir, pero está esa probabilidad y tú mismo te asustas de ti misma diciendo ¿Por qué he pensado esto? Menos mal que ¿Y qué cuca? ¿Sabes? En plan de fuerza general. La lío muchísimo porque, por ejemplo, eh, yo no puedo... A visitar nuestra casa Y todo marcha mejor Hay alegría en tu cara Pero a veces vuelvo a ver Esa tormenta en tus ojos No te quiero preguntar Por no despertar tu enojo Si me preguntan por ti Acabo por descubrir pequeña mentira sé que no vas a ir te compras con esa amiga 